ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸತೀಶ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಜೊತೆಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮುಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಘೋಷಣೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಹದ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಭಾರತ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೌದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೌದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೂ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಮನೋಹರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮನೋಹರಿಂದ ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೊರಟಾಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳು ಆಫರ್ಗಳು ಬರ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಪಾಂಡು ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಗುರ್ದ ಕನಸು ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಟಾಗ ದುನಿಯಾ ಬಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಠ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕಿರಾತಕ ಬಂತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಟೂನೇ ಬರೀತಿದ್ದಿದ್ದು ಜನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಮುಂಗಾರಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಕೊನೆಯ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ನಮಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ ನನಗೆ ಅದು ಬರೆದು ಬರೆದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರೆದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ಬರೆದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆಯ ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗದೆ ಅವರು ಹೇಳೋದ್ ಕತೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ದಿಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಇದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆಯೇ ಅದು ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರು ದರ್ಬಾರ್ ಯಾ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ಆಯ
ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ 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 ನನಗೆ ಇವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಭಿರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸು ಅದು ಇವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಇವ್ರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಜೋಡಣೆ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋದೆ ಅವರು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇದು ಡೈಲಾಗ್ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಬರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ ಇನ್ನೇನು ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ದಾದಾಗಿರಿ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕತೆ ಮಾಡಿದರು ಚಿತ್ರಕತೆ ಮಾಡಿದರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಮದ್ದೂರು ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಊರು ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನ 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 ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಅಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಈ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೂರಾರು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೂರಾರು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ನೂರಾರು ದಿವಸನೂ ಜನ 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 ಆದರೂ ಕೂಡ ಊರವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ನಮಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಾಮರಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯವರು ಲವ್ ಲೈಕೆಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ನಾವು ಅವರು 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 ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಅವರ ಪಕ್ಕನೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮುದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಜಾ ಭಾರತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಿಚ್ಚಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೊಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏಟುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುಬ್ಧಕ್ಕೂ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಫೈಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏಟುಗಳು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಹಾಡುಗಳು
ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಂತೆ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಅನುಭವ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಅನುಭವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓವರ್ ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದ್ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾಯಿ ಓಡ್ದಂಗ್ ಓಡ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ರಕ್ತ ಸುರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ವಿಲನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಸತಿ ಸರ್ಗೂ ನಮಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅವಕಾಶ ನಾನು ತಡೆಯಲ್ಲ ನಾವೇ ಒಂದು ಸರಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಸತಿ ಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜರ್ನಿಲಿ ಇವರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಟಲಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ನಿಂದು ಈ ಥರ ಪಾತ್ರ ಈ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿವ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ತಿ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ವಿಲನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಈ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ನೀವು ಓಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ವಾರ ಇದೇ ತರ ಹೀಗೆ ನಡೆದು 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 ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ಇಷ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಆ ನನ್ ನನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಪ್ಪರದರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಿದ್ದೋದು ಅಂತಾರ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಆ ತರ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಣ ಒಂದು ಹಂಗಿ ಶರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡ್ರೆ ತೂತ್ ತೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಗಬಂದು ಅದ್ನೇನಾರ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ತಗಬಂದು ತೂತ್ ತೂತ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇವ್ರ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತೂತು ಹರಿದು ಅದು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸೌದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೆಂದು ಒದ್ದೆ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಂಡ್ರವೇರ್ನ ತಂದು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಅಂಡ್ರವೇರಿಗೆ ಅಂಡ್ರವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಡ್ದಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಾಕ್ಸ
ಅದ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿದೀವೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಕ್ತ ಇರ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗ ಅದ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಖುಷಿಯಿಂದಾನೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕತೆನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ನ ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಿಜ್ಜಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಮಾವ ಮಜಾ ಭಾರತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ಒಳಗೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗಿನ್ನಿಸಲ್ ಸೇರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರದ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನನ್ನಂತ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ನಾವು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಸರಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಕ್ತ ಸುರ್ಸಿ ಆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ತನೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ನೀವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಿಷಯ ಏನು ಇದೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋರು ಕಾರ್ತಿ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಆರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಕುಣಿಬೇಕು ನನಗೆ ಅಬ್ಬ ಈ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ರ ಹೊಡೆದೆ ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸೂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶೂಟಿಂಗು ಆ ಬಿಸ್ಲು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್ ಬಿಸ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕ ಸರ್ ಹೋಗು ಏನ್ ಮಾಡ ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮನೋರ್ ಸರ ಕೂತಾರೆ ನಿಂಗೇನಲ್ಲ ಬಾರ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಆ ಈ ಸರ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತೀರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವು ಅವರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಣಿ ಶೋ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ವಿಲನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರೋಕೆ ಅಂಡ್ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಡಿ ಒ ಪಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಫುಟೇಜ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಥರ ಕೂಕ್ಕೊಂಡು ಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಿ ರೀ ಕಾರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಸಾರು ಎಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಾರು ಸರ್ರು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚೆ
ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾನ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತಪಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ತಿ ಅವರು ಈಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕತೆ ತೀರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ತವಾಗಿರೋಂಥ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಓಮಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮಾಷೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತಮಾಷೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗು ತ್ರಿಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಥರ ಹೋಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಕಾಮಿಡಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ ಹಾಸ್ಯ ಗಂಭೀರ ಹಾಸ್ಯ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯನ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವಿಷಯನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಊರಿಗೋಗಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ಥರ ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಕತಾಳಿನ ಏನೋ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾವ ಇರೋದೇನು ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಓಟ್ನ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಗ ಓಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಂಥವ್ರು ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಡಬೇಕೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭರವಸೆ ನನಗಂತೂ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ಗೆ ಬ
ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಇಬ್ಬರೇ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಪರ್ ಡೇ ಅದು ಆ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಈ ಥರ ಹೇಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಟ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚ್ ಹೇಳೋರು ಅದು ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಒಂದು ತುಂಬ ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಫನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಾಂಗ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಓರದ್ದಂಗೆ ನಡೆಯೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಕಲ್ಡ್ರೋಸ್ ಊಟಿಗಂತೂ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇದೇ ಚಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಆ ಪಲ್ಲವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಾಂಗು ಆ ಸಾಂಗ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನು ಸೋಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮನೋಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಟವಲ್ಸ್ ಹುತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಮುತ್ತಿಗೂ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕಾರು ಕಾಸಿದ್ದೀರ ಕುಡ್ಕೊಂಗಂತೂ ಫ್ರೀ ಆಗೋಯ್ತು ಬಾರು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಲೈನು ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಬಚ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಟವಲ್ಸ್ ಹುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣದಾಸನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಫೇಮಸ್ ರೈಟ್ರು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಹಾಡು ಬರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆನ್ನಿ ಬರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂದೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಸ್ಟೆಂಟು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಥರ ನೆನ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬರೀ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀ ಕುಂಟಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತ ಹೇ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಷ್ಟನ್ನ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಆರಾಮ ಬರೆಯೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಟ್ರ್ ಥರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟನ್ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೂ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದೇ ಅಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋ
ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಸರ್ ಇದು ನನಗನ್ಸಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ತಿರ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ರಿಸರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನೀರಾಸಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ರಂಗಾಣ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿದೆ ನಾಟಕದ ತಂಡಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ಆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೂರಾರು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಾಯಿ ಒಂದು ಪೀಚು ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸು ಬಡವರ ತೀರ ಬಡವರು ಸಲ ಸೌಕಲ್ ದೇಹ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಯಮ್ಮನಿಗೆ ಕುಡಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾಜನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕಾರ್ತಿ ಅವರಮ್ಮ ಒಂದು ಇವರು ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಪೀಚಲು ದೇಹ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗುಳ್ಳ ಬೇಕಾ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಥರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಮೂಳೆ ಕಾಣಿಸೋ ದೇಹ ಆ ಥರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರು ಸರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬು ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ತಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಏನು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಮನೆ ಇರೋದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಜ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಥರ ಆಗೋಯ್ತದ್ದು ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಐ ಮೀನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕೊನೆಯದಾಗ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಬಂದು ಕಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸರ್ ಎವಲು ಜೊತೆಲೇ ಇರೋರು ಅವರು ಸರ್ ನಿಮ
ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ತೀರಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಅದು ಹಾನ್ ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಯ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಬರೋರ್ಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಇರಲಿ ಸರ್ ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಡೇಟ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವರು ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೊಕೇಶನು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಒಬ್ಬ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮರಿ ಡಿ ಒ ಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಬರೆದಾಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಡೌಟ್ ನನಗಿತ್ತು ಕೊನೆನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರೋ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಕರ್ಸ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಧ್ಯಮ ಅಪರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂಡ್ ಮನೋಹರ್ ಸಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನ್ನ ನಂಬಿ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಮೂವಿಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ವೆಕೇಷನ್ ಆ ಥರ ಅಂತ ಆಗ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೀರೋಗೆ ಈ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಂ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಬಿ ಎ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇ
ದರ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಮೂರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಾರ್ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏ ನೀವು ಆ ಥರ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮುಗುತ್ತಾರ ಅವರು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ತುಂಬ ಅವರು ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಭಯ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬಟ್ಟು ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸಮ್ರಾಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೈಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತಿರ್ಗಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ಏಳುವರೆಗೆಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದಂತೂ ತುಂಬ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ಸು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋಂಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲ್ ರಾಕಿದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಲನೂ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿರೋ ಸರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಏ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ದರ್ಬಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್